Нико, что ты думаешь о русском пиве? Дерьмом оно не было, но и до вершин не добралось. Как Тоттенхэм? Да, скорее как Тоттенхэм. Всем привет! Мы в этом прекрасном Брюге, Бельгия. Этот выпуск, наверное, самый сложный из всех, которые до этого у меня выходили. Да, в Иране было сложно найти Сердара, в Германии было сложно перебираться между городами, но здесь сложно просто дойти до интервью. Тут на каждом шагу соблазны. В этом магазине, наверное, тысяча разных сортов пива, но нельзя. Нас ждет Николас Ломберц. А эти локации вам должны быть знакомы, потому что здесь снимался легендарный фильм «Залечь на дно в Брюге». Но в отличие от героя Кольна Феррелла, меня бы напарник убить не пытался, но я все еще в этом прекрасном Брюге. Привет, дорогой! Привет, как, привет. как ты? Нормально, да. Ну что, отлично. Да. Пойдем, покажешь город. Все, Нико, как ты здесь, без нас? Я хорошо, я здорово. У меня здесь, в Бельгии, новая жизнь. Я уже давно не был в Питере. Конечно, скучаю, но здесь у меня новая работа. Я ассистент главного тренера в Генте. Это уже совсем новая история. Когда я был игроком, все было совершенно иначе. Теперь нужно вот работать гораздо больше. Но это нормально. Мне нравится. В общем, моя жизнь хороша. И какие твои обязанности как ассистента? Ну, провожу тренировочные занятия. Мы обсуждаем с главным тренером, как будем играть. Конечно, он принимает все решения. Он босс. Он говорит нам, что делать, как нужно готовиться к следующей игре. Но ты чувствуешь, что это твое? Да, мне нравится. Это мой второй год. Первый сезон мы провели очень хорошо, заняли пятое место, могли даже подняться выше, плюс выиграли кубок. Так что мы играли в Европе в этом сезоне. Сейчас у нас получился сложный старт, но... Это нормально. А у нас сейчас в команде много травм. И... В общем, сейчас интересно смотреть на футбол с новой стороны. Но ты сам видишь себя главным тренером в будущем? Может быть, может быть, я не говорю нет, но и да, пока сказать не могу. Мне пока надо набираться опыта. Так что пока... Я учусь тактике, управлению командой, вот этому все. Нужно еще много освоить. Ты можешь играть 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, 4-3, если футболистами не управлять грамотно, они не покажут свой уровень. Нужно делать так, чтобы игроки были счастливы, чтобы начальство и болельщики были довольны. И это довольно интересный процесс обучения. Так что... Думаю, что сейчас я все еще не готов быть главным тренером. Для начала нужно добиться хороших результатов на моем нынешнем посту с командой. Плюс, пока я еще многого не знаю. Но я учусь каждый день. А видишь ли ты себя в Петербурге как тренер? Кто знает, это мечта. Даже не знаю, но если я буду достаточно хорош, мне бы хотелось попробовать. 
Я не поверю, если ты скажешь, что ты об этом не думал. Ну, только если где-то глубоко внутри. Чтобы стать тренером «Зенита», тебе нужно быть по-настоящему хорошим тренером, а я пока не такой. Может быть, в будущем, я не знаю. Может быть, у меня вообще не будет способностей, чтобы быть главным тренером. Сам о себе я никогда не скажу, что вот я хорош. Посмотрим, что принесет нам будущее, но если у меня будет такая возможность, если меня когда-нибудь пригласят, это будет для меня большой честью. Но если я буду чувствовать, что это прям не мое, что тренером у меня получается гораздо хуже, чем получалось в качестве игрока, я просто остановлюсь и займусь чем-нибудь другим. И я сейчас даже не о «Зените» конкретно говорю. Если я не буду хорош здесь, в Бельгии, я просто остановлюсь. Кстати, а вот фаншоп футбольного клуба Брюгге. Это как фаншоп Спартака для зенитовцев, так что я туда не пойду. Ты можешь мне объяснить? Они просто с ума сошли в этом году. Они выиграли у всех. Да, они сделали большой шаг вперед. Например, в Голландии Аякс вот тоже гораздо круче, чем все остальные команды. Брюги хорошее управление, у них есть деньги от Лиги Чемпионов, и это дает им толчок к развитию. Но также они регулярно играют в Лиге Чемпионов, поэтому могут покупать качественных игроков. Плюс они продают футболистов за хорошие деньги. В Европе смотрят. Так, ну если этот парень хорошо играет в Брюге, может быть он и для нас хорош. Так что Брюги может за зарабатывать гораздо больше, чем остальные бельгийские команды. Ты сразу сможешь увидеть разницу. Например, если футболист из Аякса, он будет стоить гораздо дороже, чем если бы он пришел из условного штурма Грац. Да, Брюги сделал шаг вперед, они молодцы, и это хорошо для бельгийского футбола в целом. Знаешь, в прошлом сезоне «Зенит» дважды проиграл в Брюге, и теперь мы шутим, что «Зенит» не лузер, «Зенит» трендсеттер. Да-да, «Зенит» дал им хороший толчок, благодаря которому они заработали отличные деньги, так что, наверное, спасибо «Зениту». Кстати, мы привезли тебе сюда петербургскую погоду. Да, это реально петербургская погода. Даже не знаю, можем ли... Можем ли мы сейчас куда-нибудь спрятаться? Да, да, давай попробуем. Санте? Санте. Итак, когда ты в последний раз был в Петербурге? Думаю, что это когда Бельгия играла с Россией в Санкт-Петербурге. Было же 4-0 или как-то так? Да, кажется. Я уж не помню, если честно. Это был последний раз. Сколько уж времени прошло, я даже не знаю. Наверное, года три, наверное. Да, вот в ноябре как раз было три года. Да уж, это было очень-очень давно. Ты скучаешь? Да, очень скучаю, скучаю до сих пор. И я много раз хотел приехать. Изначально, когда только закончил карьеру игрока, но там сразу же разбушевалась корона, так что у меня не было особо возможности путешествовать. Потом я уже начал работать в Генте, и у меня стало слишком много дел, и ровно в те дни, когда я играл «Зенит», так что опять же приехать не было никакой возможности. Ну и сейчас в Генте я работаю практически 24 на 7, так что у меня просто нет времени, чтобы взять и поехать в Петербург. Если у меня появится возможность, то я сразу же приеду без вопросов. Кстати, речь не только про Питер. Ну вот, например, «Зенит» приглашал меня на матч «Легенд» против «Спартака». Но опять же, к сожалению, в тот день как раз была игра у «Гента». Так что я не смог прилететь и в Москву. Кстати, они проиграли без тебя. Ну да, если бы я приехал, они точно выиграли. Я ну шучу, конечно. Но на самом деле, я очень хотел увидеть парней, с которыми я тогда играл. Но, к сожалению, у меня просто не было времени для того, чтобы приехать. Да. 
А ты все еще на связи с кем-то из команды? Да, с Александром Незеликом, с Анюковым, с этими парнями я иногда переписываюсь в WhatsApp или в другой социальной сети. Но, правда, не так много, как действительно хотелось бы. А Симак или Тимощук? Иногда я лайкаю или ставлю реакции на сторис или фотографии Тимощука, но он уже очень давно ничего не постил. Вообще, если честно, я же не тот человек, который навязывает и ищет общение. Но вообще, да, по-хорошему, я должен быть с ними на связи почаще. А игроки «Зенита» или бывшие игроки «Зенита» реагируют на твои фотки? Да-да-да, бывает, но, опять же, я ж не тот человек, который постит по 20 фоток в неделю, или 20 фоток в месяц, или 20 фоток в день. Я полистал твою соцсеть, там был период без фоток, кажется, год. Да-да, я просто не знаю, что сейчас рассказывать. Я больше не игрок «Зенита», Моя жизнь больше не такая интересная. Сейчас я тренер, так что сложно что-то интересное постить. Да уж, не такая захватывающая жизнь сейчас. Но я постараюсь публиковать что-то более регулярно. Вообще, я вижу, что из-за вот этого простоя я там теряю подписчиков, но окей, я не обращаю на это внимания. Когда я что-то размещаю, обычно футболисты и тренеры реагируют. И вот, кстати, недавно с Вилаш Бошем общался, я поздравлял его с днем рождения, пожелания отправлял, и он всегда реагировал на мои фотографии. И это очень приятно. Ну и, кстати, мой хороший друг Аксель Вицель, тоже бельгиец. На самом деле всегда классно взаимодействовать с теми, с кем ты раньше играл. Так что моя задача на Новый год сделать так, чтобы это повторялось как можно чаще. Да, я должен это сделать. Ты упомянул Вилаш Боша, но мне казалось, у вас не такие хорошие отношения. Не-не-не, у меня с ним не было проблем. Я просто помню эпизод, когда он отправил тебя в разминочную зону в одном из матчей с первых же минут. И ты тренировался там на протяжении 90 минут, и... но так и не вышел на поле. Это было на Петровском, и после матча ты шел к машине. И я тогда тебя поздравил с победой, а ты развел руками и сказал, а меня-то зачем поздравлять? А, да, да, да. Да, я люблю цинизм и иронию. Ну, в тот момент я наверняка был раздражен. Помню вот еще одну историю. Был такой случай, я возвращался из сборной, мы играли против Боснии, и у меня не было никакой возможности вернуться в расположение к Зенита в Петербург вовремя. И он все никак не мог понять, почему я опоздал. А у меня еще тогда что-то было с глазом. Так вот, в матче против... Краснодара или Кубани, я уж точно не помню. Я начинал запасным, потом он зовет меня и говорит, выходи на поле, давай-давай. А я ему отвечаю, вы что, не видите? Ну, я не готов. Ну и вот после этого он усадил меня на лавку. Вот уже сейчас, когда я стал тренером, я его понимаю. Но тогда у меня не было с ним плохих отношений. Да, при нем я играл не так уж часто. Ну, окей, может быть, это уже я был не так хорош. Меня, кстати, постоянно беспокоило колено. И, если честно, я не чувствовал себя тогда на все сто процентов. Так что сейчас я его понимаю. Сейчас, как тренер, я вижу логику в его тогдашних решениях. Если мы говорим о тренерах, я слышал эту историю от некоторых игроков «Зенита», но я хочу услышать ее от тебя. Твой последний матч против «Локомотива», кажется, ты сидишь на скамейке запасных, и Луческу не хочет тебя выпускать. И тогда к нему подошел, кажется, Дани и сказал, какого черта ты делаешь? Выпусти его. Моя последняя игра была против Краснодара. Это была домашняя игра, да. Да. 
Я пошел разминаться, а потом он меня позвал. Да, да, и я уже, я уже был готов выходить на поле, но он внезапно сказал, подожди, подожди. Я про себя такой думаю, ты что, прикалываешься нахрен? Мы выигрываем, но... Если меня выпустить, что случится? Я что, привезу два гола, и мы проиграем? Ну, все равно он тянул до последнего. Не помню, уже не уверен. Потом к нему кто-то подошел, кажется, Тимощук. Вот, я могу ошибаться, но он сказал, что ты делаешь? Это его последняя игра за «Зенит». Фанаты кричат, чтобы его выпустили на поле. А и в итоге на него надавили, и он меня выпустил, кажется, минуты на две. Да уж, вот с ним у меня не было хороших отношений. Пожалуй, это единственный тренер, с которым я так и не сработался. Вот он-то не давал мне играть. Помню... Помню, еще был перерыв на сборной или что-то вроде того, и мы играли какой-то товарняк. И я сыграл хорошо. А потом тренер анализировал игру и сказал, вот здесь ты допустил ошибку. А я ответил, да какая разница, я все равно не играю в чемпионате. На что он отвечает, вот увидишь, в следующем матче ты обязательно сыграешь. И вся команда такая, ага, да-да-да, конечно, я тоже такой, ага, да, конечно. А он все продолжал, ты увидишь, ты сыграешь. Но он меня реально выпустил с Рубином, и я сыграл хорошо. Так что он просто должен был поставить меня снова. Но потом был матч... Не помню точно против кого, но игра должна была быть простой, а мы проигрывали 0-1. И в какой-то момент, после неудачного паса от Данни, я свалил на парня, и рефери показал мне красную карточку. Мне кажется, если бы я не свалил, тот парень выскакивал бы один на один с вратарем, и могло стать 0-2. А так мы сыграли 1-1, ничья. Но после этого случая я больше не играл у Ческу. Думаю, по этой причине он не хотел меня выпускать с Краснодаром. Но окей, это жизнь. И все равно от того матча у меня остались лишь хорошие воспоминания. Потому что... Потому что это было... Красивое завершение моей эры в «Зените». У меня все еще оставался год по контракту с «Зенитом», и я всерьез думал, оставаться мне или куда-то уходить. Думаю, что решение уйти было правильным. Я покинул команду с хорошими, теплыми чувствами. Может быть, если бы я оставался еще на один сезон с, с итальянским тренером, да, с Манчини, возможно, это был бы еще более сложный год для меня, и я бы даже и не сыграл у него, и у меня были бы не самые приятные ощущения. А покидать «Зенит» с негативом я не хотел. «Зенит» навсегда в моем сердце, и после 10 лет в команде я ушел максимально хорошим образом. И от той самой игры у меня остались лишь приятные воспоминания. Даже один бельгийский журналист приезжал на тот матч, чтобы сделать репортаж о моем уходе. Дождь закончился. Я надеюсь, что как минимум на полчаса. Продолжим. Такую погоду у нас называют карнавал в аду. Потому что такие условия, ну это реально адская вечеринка. Сначала дождь, потом солнце, вот возможно в аду также. Поэтому мы называем это карнавалом в аду. Справедливо. Итак, ты работаешь в Генте. Да. Ты живешь в Брюгге. Да. Сложно добираться на машине каждый день. Мне кажется, это отнимает довольно-таки много времени. Где-то 40-45 минут, так что нормально. Мне повезло, что здесь нет таких пробок, как в Санкт-Петербурге. Выехал на шоссе и погнал. Так что все в порядке. 
Вот в Брюссель каждый день я бы точно не ездил, а Гент рядом. И моя жена из Гента. Так она ездит с тобой? не 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 нет, она остается дома с детьми. Но иногда она приезжает в Гент посмотреть футбол вместе с нашей дочкой. Вот сын еще совсем маленький. Он пока футбол не понимает. Тут, тут аккуратненько. А вот дочери атмосфера на футболе нравится. В общем, ты из Брюги. Я в Брюге в первый раз. Может быть, ты устроишь небольшую экскурсию по городу? Да, конечно. Это город, где я родился. Я знаю его как свои пять пальцев. Гораздо лучше, чем Петербург. Хотя Брюги, наверное, в 20 раз меньше. Так что без проблем сейчас все покажу. Начнем? Сейчас мы заходим на центральную площадь. Это главное туристическое место. Здесь куча ресторанов и баров, так что можно выпить. Конечно, здесь придется заплатить больше, чем в любом заведении в 100 метрах отсюда, но что поделать. Это часовня, как по мне, прекрасное здание. Это же здание из «Залечь на дно в брюке». Да, оттуда упал парень. Конечно, конечно, это не самый приятный момент из фильма, но это очень важное здание для нас. Это символ достатка Брюге в средневековье. В те времена Брюге был очень-очень богатым городом благодаря торговле с Англией и с другими европейскими странами. И это здание символизирует богатство. Я много-много раз был наверху, и если ты из Брюги, то ты можешь подниматься туда бесплатно. А вот туристам надо платить. Оттуда открывается очень классный вид. Ты можешь увидеть море. Классное место. А Гент видно? Гент немного подальше. Кстати, Гент в те времена был главным конкурентом Брюге. Оба города были очень богатыми. А какой город лучше? Там, где работа или там, где дом? Для меня... Для меня Брюги более красивый. Агент более тусовочный, для молодежи интересней. Там много студентов. Но если выбирать конкретно как турист, я выберу Брюге. Сейчас я тебе покажу очень красивое место в Брюге, а через пару секунд увидишь. Здесь очень много туристов. Все постоянно фотографируются. Здесь как в сказке. Это место называют Северной Венецией, как Санкт-Петербург. Видишь, даже пап — маленькая Венеция. Конечно, каналы в Петербурге намного шире и побольше, но вот здесь все маленькое и компактное. Но это больше туристическое место? Или местные тоже сюда приходят? Это место... это место больше для туристов, но местные его тоже любят. Я и сам сюда частенько прихожу. Вообще, места для туристов и для местных, они практически одинаковые здесь. Все потому, что Брюги — это довольно маленький город. Здесь сложно найти местечко, где не будет, ну вот прям, ни одного туриста. В Брюге они повсюду. Но это самый популярный город в Бельгии? Да, да, думаю, да. Наверное, это самый посещаемый город. Здесь постоянно целая куча туристов из Европы и со всего мира. Гент тоже классный, но он менее популярный. Еще Антверпен. 
и, конечно, Брюс Эль с его центральной площадью и писающим мальчиком. Но, как по мне, этот мальчик вообще внимания не заслуживает. Лучше приехать сюда, в Брюге, и прогуляться. Кстати, видишь, среди испанцев город тоже популярен. Они называют его Брюхас. И русских туристов здесь много. Не знаю, есть ли они здесь прямо сейчас, но я постоянно их встречаю. И русским здесь всегда рады, потому что они постоянно тратят много денег. Ну, во всяком случае, как я об этом слышал. Надеюсь, они продолжат сюда приезжать. Часто слышишь здесь русскую речь? Да, постоянно, но я боюсь отвечать, мало ли с какой они страны. Кстати, а вот здесь ратуша. Здесь сидит мэр, здесь люди играют свадьбы. А вот там, в углу, находится церковь, где, как говорят, Хранится кровь Иисуса. То есть там какой-то сосуд, в котором, по легенде, хранится его кровь. И каждый год здесь проводится парад, и вот эту самую кровь показывают людям. Хотя я сомневаюсь, что она настоящая. Но вот традиция сама по себе красивая. И город, кстати, в это время переполнен. 100 тысяч, или, может быть, даже 200 тысяч людей, и все на улицах. Все на этой площади? Не-не-не, они везде, повсюду. Они проносят ее по всему городу, и все одеты в средневековые костюмы. То есть это самый настоящий парад, и это большая традиция Брюге. А в каком месяце? Кажется, в мае. Угу. Если вы хотите приехать в Брюге, приезжайте в мае. Да, и в это время погода будет получше. Это лучшее время для визита. А потом, в июне, приезжайте в Санкт-Петербург. Да, определенно. А это называется улица Пожарных. Это узкая улочка между двумя зданиями. В средневековье это был путь к воде из каналов во время пожара. И это называется Дехара. Такое, такое название в переводе с нашего диалекта — это что-то вроде «маленькие ворота», примерно так. Там, кстати, внутри хороший паб с бельгийским пивом. Не знаю, открыт ли он сейчас, но раньше по этому пути можно было пробраться к каналу. Но сейчас, думаю, путь закрыт. У нас в городе несколько таких улочек, пожарных улочек. А бар Де Хара сейчас очень популярный среди туристов. А, да, паб открыт. Ну, вот это паб. Я знаю, что ты до сих пор на связи с фанатами «Зенита». Да, да, с некоторыми. Я даже до сих пор читаю «Ланскрону», подписан на них. Ты видел много перформансов, я имею в виду фанатских перфов, по всей Европе. И ты можешь сказать, что фанаты из Санкт-Петербурга лучше? Лучшие в мире, да. Они мне всегда очень нравились. Это олдскульные, олдскульные фанаты, и я люблю такое. Всегда классно видеть, как все эти баннеры и прочие штуки, которые они делают, красуются на стадионах. Восхитительно. Это их жизнь, и мне такое по душе. Когда ты приедешь в Санкт-Петербург, пойдешь на фанатскую трибуну? 
Когда я буду на стадионе, там везде будут фанаты. Я имею в виду на вираж. Если они меня пригласят, конечно, пойду. На новом стадионе я был один раз, но я был на центральной трибуне. И когда они скандировали мое имя, меня переполняли эмоции. В следующий раз, когда я буду на стадионе, надеюсь, у меня получится прийти с детьми. Они никогда не видели, как я играю в футбол, так что, если я пойду с ними, я хочу им показать, Сколько любви я получал от болельщиков. Уверен, они будут под впечатлением, когда увидят подобное. Наверное, что-то похожее они бы испытали, если бы видели меня на поле. Я знаю, что твои номерные знаки на автомобиле 1925. Да. Как давно? С тех пор, как я купил новую машину. Знаешь, в Бельгии ты можешь поставить на номера все, что ты хочешь. Я мог написать на номерах «Зенит», если бы я захотел, но я такого не сделал, потому что тогда люди бы точно знали, что вот именно это, именно моя машина. Я мог написать «Николай», «Нико», все что угодно. Главное, чтобы надпись вместилась в 8 символов. Но я хотел что-то такое... О чем бы знали только несколько моих близких друзей и я, чтобы остальные не догадывались. Но в России сейчас об этом знают. Хотя обычно, если я куда-то еду, я не хочу, чтобы об этом знали. То есть получить их было несложно? Нет, 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 нет. В Бельгии все очень просто с номерами. Ты можешь заказать какой угодно, и ты его получишь. Это, пожалуй, меньше, что я мог сделать ради... ради Зенита. Твоя коллекция матрешек, она все еще существует? Да, конечно, она у меня дома. Сейчас нужно сделать еще одну моему сыну, потому что у моей дочери они тоже есть. Там все игроки «Зенита». Они занимают почетное место в моем доме. Это правда, что это был твой эксклюзивный заказ? Да, да-да-да, конечно. Я выбрал самых важных игроков, с которыми я был в «Зените». Всего, всего кажется, там... Что-то вроде 25 или 30 фигурок. Да, все самые важные ребята, с которыми, с которыми я вместе играл. Я видел фотку, и Кокорин там один из самых маленьких. Почему? Размер не имеет значения. Я помню, что второй по размеру, кажется, Анюков. Он был моим близким другом в «Зените». А Кокорин... Я с ним играл не так много в «Зените». Окей, он тоже большой игрок, но с ним я провел гораздо меньше времени, чем с Анюковым. По русской речи скучаешь? Э, Нехорошо. Не э, я просто больше не говорю, но так, мой русский очень плохо, я думаю. Но ты скучаешь по практике, что практики нет? Да, 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 но с кем? Не знаю. Я только живу в Бельгии, и я больше не иду в Питер, но я не могу говорить по-русски. Любимое русское слово, но приличное. Фуф. Не, э, как должен сказать, э, хо, гастарбайтер, потому что это как у нас, гастарбайтер, это так же самое. Фу футболисты, которые не из России, гастарбайтеры? Да, я был гастарбайтер. А какой язык сложнее, фламандский или русский? Э, э, фламандский. 
Вообще говорят, что фламандский язык – это когда немец напивается и пытается говорить по-немецки. Да, правда, это правда. Какое у тебя было любимое русское блюдо? Как... Как... Я забыл имя... Пирожки. Пирожки? Да. И что ты можешь рассказать о Санкт-Петербурге по-русски? Самый красивый город. Вместе как... Это как Брюш, но 10 раз был. 10 раз больше. Мне кажется, ты самый русский парень в Бельгии. Скажи, твои друзья пытаются говорить с тобой о России, особенно в последние полгода? Да, многие спрашивают меня, что я думаю по поводу этой ситуации. Меня же и на телевидении даже много раз звали. Но я всегда отказывал. Извини, что перебиваю, как политического эксперта? Или эксперта по России? Да, как эксперта по России. То есть не спортивная программа? Не-не-не, в контексте спорта в Бельгии никто не будет говорить о России. Но мне нечего сказать. Это не мое дело, и я не хочу, чтобы меня в это втягивали. У меня есть свое мнение, но я хочу оставить его при себе. Вы можете думать об этом все, что захотите, но это не моя работа идти там на, на телевидение и рассказывать о том, что я думаю. Это не должно никого волновать. Но если ты, к примеру, разговариваешь со своими близкими друзьями, ты пытаешься объяснить им, что русские люди на самом деле не такие плохие? Да, конечно. Ну, я думаю, это и так все понимают. Я могу сказать, что негативных реакций я и не встречал. Если я что-то публиковал в соцсетях, вот я, например, боялся, что некоторые люди начнут там, меня обвинять в чем-либо, что, мол, я слишком пророссийский, что... Я всегда положительно отзываюсь о России, но нет, людей заботит это гораздо меньше, чем я думал. И да, здесь никто плохо о России не думает. Да, к слову, про твои пророссийские посты. Помню, была ситуация, когда мэр Гента запретил фанатам «Зенита» приезжать на матч Еврокубков, и ты выложил фотку из Грозного и написал, что с каких пор Чечня стала более безопасным местом для русских, чем Гент. Да, конечно, потому что я был шокирован тем, что фанатов не хотели пускать. Я точно не помню, что тогда случилось. Кажется, была какая-то ситуация с турками. Ну, окей. У нас в городе может быть... Китайский квартал, например, и что из-за этого не пускать людей из других стран, американцев, скажем. Посмотри, сейчас кто угодно может подраться с кем угодно. Вот, например, когда шведы сюда приезжали, тоже драка была. Но если ты не можешь с этим справиться, может, тогда не стоит проводить футбольные матчи? Ну, окей, в итоге я оказался прав. Цель была оказать давление, чтобы болельщики «Зенита» все-таки приехали. У нас все получилось, поэтому я доволен. Из каких источников ты получаешь информацию о том, что происходит в России? Из русских новостей, из бельгийских новостей, или, может, из разговоров со своими друзьями в России? Или ты не следишь за этим? От всех? Да, от всех. Сейчас у меня более... Критическое мышление, чем было до того, как я переехал в Россию. Перед переходом в «Зенит» я волновался. Ну, знаешь, смотришь ну, все вот эти фильмы про холодную войну, про американские фильмы. Но когда я переехал в Россию, я увидел другую сторону. Там был свой взгляд на проблемы. Теперь я стараюсь смотреть на вещи более нейтрально и пытаться понять обе стороны.
Стараюсь смотреть на все более критически, чем раньше. Я могу понимать одних, понимать других, но, пожалуйста, не спрашивайте у меня, кто прав. Я вам не отвечу. Вообще сейчас мой девиз по жизни — это... YOLO, you only live once, ты живешь только один раз. Понимаю, что это, возможно, глупо, может быть, слишком легкомысленно так говорить, но жизнь и так довольно сложная штука. Давайте не будем усложнять ее еще больше. Давайте просто наслаждаться жизнью. Последний вопрос по этой теме — о культуре отмены России. В Европе запрещают Чайковского, некоторых других артистов, музыкантов, художников, и футбол со спортом, конечно. Как ты думаешь, вообще справедливо банить Россию на чемпионате мира, на чемпионате Европы, в Лиге чемпионов? Нет, я вообще даже не слышал о запрете Чайковского. Это реально? Да, в некоторых театрах, да. Да? Окей. Ну, не думаю, что в Бельгии такое есть. Это же, это же культура. Культура, ну какая разница, чья? Русская, американская, китайская? Кому какое дело? Если это прекрасно, ну значит, это прекрасно. Не могу представить, что здесь, в Бельгии, кто-то мог бы до такого додуматься. А в общем и целом, говорить не могу. А что касается чемпионата мира и Еврокубков... Конечно, это несправедливо для спортсменов, но... А также я понимаю, что есть страны, которым прислушивается большинство. И... Изменить здесь что-то очень сложно. Если бы это зависело от меня, я бы, конечно же, такого не сделал. Чемпионат мира — это ну, что-то поистине глобальное, но, видимо, некоторые страны хотели послать сигнал другим, если ты что-то сделаешь, вот мы тебя тоже исключим и наложим санкции. Не могу сказать, что это правильно. А что, кстати, со счетами за электричество? Они сейчас стали выше, чем несколько месяцев назад? И, или в Бельгии вы не видите никакой разницы? Ну да, счета, конечно же, станут больше, естественно. Но... Окей, я вот не тот человек, который будет делать температуру дома пониже. Я свои деньги заработал, но также я прекрасно понимаю, что здесь есть люди, для которых это может стать самой настоящей проблемой. Насколько я знаю, правительство старается их поддерживать. И я надеюсь, все это ненадолго, и скоро все снова будет хорошо. Уверен, что будет. И здесь речь даже не только о ценах на энергию, но и об инфляции в целом. Но, но это жизнь. Раньше у нас был русский газ, теперь нам надо будет его искать где-то в другом месте. Да кому какая разница, откуда берется этот самый газ? Ну да, конечно, он будет дороже, но, опять же, надо понимать, что до этого он для нас был слишком дешевым. Если ты хочешь получше посмотреть на город, предлагаю прокатиться на лошади. А давай попробуем. Это старейшая тюрьма Европы. А сейчас это шоколадная фабрика? Нет, это музей пыток. Винни Джонс как-то сказал, если бы я не стал футболистом, я бы стал бандитом. А кем бы стал ты, если бы не было футбола? Наверное, адвокатом. Мой отец адвокат, мой дед был секретарем города здесь, в Брюге. Его офис располагался недалеко от того красивого места с каналами, которые ты видел. Мы очень привязаны к этому городу, поэтому я думаю, что я бы стал адвокатом. Плюс я учился на юридическом, так что думаю, что-то из этой области. 
А когда ты в последний раз плакал? Когда я в последний раз плакал, думаю, что... Когда я что-то вижу по телевизору, как что-то пл плохое происходит с детьми, вот тогда мое сердце просто разбивается. У меня двое детей, дочь и сын, и если я слышу, что дети болеют или с ними что-то происходит такое плохое, мне очень сложно это воспринимать. Но по хорошим поводам я тоже иногда могу прослезиться. Вот, например, когда мы выиграли кубок в прошлом сезоне. Это был позитивный пример слез. Я помню твои слезы лишь однажды. Это была твоя последняя игра. На трибунах баннер «Твое имя Зенит». Да-да-да-да, я себе еще в тот момент говорил «Постарайся не плакать». Но я увидел свою жену, она плакала в тот момент, и на моих глазах тоже были слезы. Это был лучший день в моей жизни, и один из самых грустных, потому что мне пришлось уехать из Петербурга. Твое самое безумное Рождество. Даже не знаю. Да ничего сумасшедшего особо не было. Всегда отмечаю с семьей сумасшедшее. Не знаю, думаю... Да, всегда с семьей, ничего особенного. Вот, кстати, в этот раз мы с Гентом будем играть незадолго до Рождества. Наверное, вот это как раз будет самым сумасшедшим. Это, кстати, было на днях, потому что видео выйдет после Рождества. А, да. Вот это самое странное. Поздравляю с победой, кстати. О, спасибо. Что бы ты хотел попробовать из того, что никогда в своей жизни не пробовал? Что бы я такого хотел попробовать? Ну вот из того, что я хорошо никогда не делал, это кататься на лыжах. Теперь это уже нереально. Потому что мое колено, ну, как бы тут сказать, помягче, расхерачено. Вот после того самого матча с Вильяриалом. Пару лет назад я пытался покататься, но это было просто невозможно. Это вот то наслаждение, которого мне уже никогда не испытать. Перед кем ты бы хотел извиниться? Я даже не знаю, я никогда не наносил никакую серьезную травму сопернику, поэтому в этом смысле мне не перед кем извиняться, как вот, например, Акселю Вицелю, который травмировал Василевского и потом просил у него прощения. Но у меня такого никогда не было. Сейчас, может, стоит извиниться перед моей семьей, потому что я каждый день от них уезжаю, постоянно в разъездах, но они прекрасно знают, что это моя работа. Продолжи фразу. Мало кто знает, но футболист Николас Ломберт очень хорош в... В... Пожалуй, в знаниях о брюге. Я знаю город наизусть. Что еще? Так, даже не знаю, ну... В школе я был очень хорош в математике и в истории. Силен вот в этих предметах. Но сейчас... Сложно сказать. Я не могу сказать, что вот я был хорош в футболе. Я, конечно, доволен своим уровнем, но я понимаю, что мог играть лучше. Ну, как-то сложно говорить о себе. Что бы ты хотел изменить в себе? А, что бы я в себе поменял? Что бы я в себе поменял? Я бы хотел... Как сказать? Более... Более эмоциональным быть. Показывать больше эмоций моей семье, показывать больше радости. У меня сейчас складывается ощущение, что я стал каким-то очень спокойным. Особенно после того, как я вернулся из России. 
Вот у меня сейчас более такой русский образ жизни. Я редко демонстрирую свои эмоции. И это я бы поменял. Моя жена это точно оценит. Когда ты в последний раз ел фастфуд? О, кстати, недавно. У нас есть магазинчики с бельгийскими фри. У вас в России таких нет. Так что, думаю, на прошлой неделе. У кого бы ты хотел попросить автограф? Даже не знаю. Точно не футболист, потому что я даже никогда в своей жизни никому не предлагал меняться футболками. Хотя я играл против Роналду, Левандовского, Месси, но вот никогда ни у кого не просил футболки. Может быть, у какого-нибудь там главы, допустим, государства или Нобелевского лауреата. Ну вот, чтобы так сейчас взять и прям назвать имя, я даже не знаю. Вообще, тех, у кого хотелось бы попросить автографа, их уже давно нет в живых, ну вот, возможно, хотел бы попросить у Петра Великого, потому что мне нравится читать исторические книги, я читал его биографию, и он был великим лидером с моей точки зрения. Какая твоя главная слабость? Мое колено, да, определенно. Это все еще моя главная слабость. Оно напоминает о себе ну, постоянно, каждый день. Если я поднимаюсь по ступенькам, я обязательно чувствую боль постоянно. Если бы мне нужно было там убегать от пожара или от какой-то другой опасности, то у меня точно были бы очень большие проблемы. Ну, я это прям вот чувствую, прямо ощущаю. Это моя главная физическая слабость. А вот психологических слабостей, я думаю, у меня нет. Я довольно силен ментально. Что лично ты больше всего ненавидишь в футболе? Выходить на стадион, где нет атмосферы, и вот стараться в этот момент замотивировать себя. Это очень сложно. Кстати, хочу показать тебе вот это место, где я сделал своей жене предложение. Ого! А здесь красиво. Да. Да, это одно из самых красивых мест в Брюге. Здесь очень много лебедей, и это также один из символов нашего города. И это очень особенное место для меня. Предложение я сделал на одной из вот тех скамеек, я уже точно не помню на какой. Какая самая неожиданная сложность, с которой ты столкнулся в России? В России? Ну вот обычно говорят... Холод, но я люблю холод, и для меня даже было недостаточно холодно. Мне нравилось. Самое сложное, что же было... Ну, вот иногда пробки в Санкт-Петербурге, да, вот раньше я с подобным не сталкивался. Это было не очень приятно. Ну, вообще, я ожидал, что в России будет гораздо сложнее. Но ведь многие европейцы думают, что если ты едешь в Россию, то ну, как ты там будешь выживать, как ты там будешь жить? И знаешь, я готовился вот к самому худшему. Но по факту у меня особо не было никаких проблем. Иногда, правда, вот может быть коррупция с полицией. То есть было, да? Меня останавливали, и я не понимал, почему, и они говорили, 
Давай, давай, если ты нам дашь что-нибудь, то все, мы возьмем и разбежимся. И если бы я попробовал повернуть ну, что-то подобное в Бельгии, то я сразу же отправился бы в тюрьму, потому что предлагать нечто подобное полиции здесь, это совершенно незаконно. И в Петербурге это меня прям удивило. Какой совет ты бы дал 20-летнему Николасу Ломберцу? Наслаждайся жизнью по полной. Потому что, да, когда я уехал в Россию, я был слишком молод. И если у моих детей будет такой шанс, я их поддержу. Окей, да, конечно же, я буду по ним скучать, если они уедут в Европу, в Америку, в Азию, в Россию, не принципиально. Но если... Это сделает их счастливыми, то, конечно же, они должны путешествовать, они должны покорять этот мир. Ведь Бельгия, она такая маленькая. В этом плане я бы сказал и себе, и им, пробуй, окунись в эту жизнь по полной и наслаждайся. Жизнь слишком кратка, и пока ты молод, Проходят твои лучшие годы, и в этом возрасте ты даже особо этого не осознаешь. И, конечно, ты должен встать на ноги, как-то накопить деньги, но если у тебя есть возможность путешествовать, действуй. А ты бы сказал ему, ты будешь играть против филиреала, не прыгай? Я задавал себе этот вопрос много раз. Ну, сложно сказать... Конечно, в этом случае моя карьера была бы более долгой, скорее всего. Но окей. Это был исторический момент для клуба, для меня тоже. И знаешь, то уважение, которое я до сих пор получаю от людей, ради этого я бы сделал это снова. Слушай, многие люди уверены, что не будь этой травмы, не было бы и победы в Кубке УЕФА. Мы этого никогда не узнаем, потому что мы сейчас не можем отмотать пленку назад и проверить. Но я думаю примерно так, чтобы повысить себе настроение. Потому что если бы было иначе, знаешь, если бы мы забили, например, еще один мяч, я бы тогда себе сказал, ну, конечно, не прыгай, но... Учитывая, как все сложилось, я скажу, прыгай. Тебе нравится Андрей Аршавин как человек? Ну да, у меня никогда не было никаких проблем с Андреем, так что да. Он лучший русский футболист в истории? Мне сложно сказать, потому что ну, я же не видел всех. Если мы говорим про Россию, то возможно, но если еще брать историю СССР, даже не знаю... Но это определенно лучший русский футболист, с которым я играл. Вы играли вместе, когда он был на пике своей формы, и он всегда мечтал перейти в Барселону, но «Зенит» его не продавал. Как ты думаешь, если бы он ушел в Барселону, смог бы он там стать звездой? Не знаю, мы никогда не узнаем, но думаю, думаю, он еще мог выжить из своей карьеры нечто большее. Он бы и дальше мог продолжать быть ключевым игроком «Арсенала», как в самом начале его пути там. Но уже одно попадание туда — это достижение. А задержаться на этом уровне, конечно же, гораздо сложнее. Уверен, что он бы смог остаться там и дольше. Или даже, может быть, поиграть в команде посерьезнее Арсенала. Не знаю, там, в Барселоне, например, или где-то еще. Он мог. Почему не получилось? Я не знаю. Какой твой самый памятный момент, связанный с Игорем Денисовым? Наверное, его гол в финале Кубка УЕФА. Но я тогда был на трибунах, я не играл. Денисов, он прекрасный парень, он всегда был честным, 
you you knew yeah with with him you ha you don't have to mess mm -hmm. and uh, yeah, he was a, a straight guy he didn't, uh, прямолинейным. С ним не пошутишь. Может быть, он даже был чересчур прямым. А многие уверены, что именно его прямота стоила ему карьеры. Да, без сомнений, уверен, что он бы мог добиться большего. А был Денисов сложным человеком при личном общении с ним? Для меня нет. Он мне ничего плохого не делал. Зная его, я понимал, что я ему мог сказать, а чего ему говорить не стоило. И мне подобный подход нравился больше, чем когда вот человек начинает что-то там делать, как-то юлить. Но я с ним пересекался только в клубе. Мы с ним там особо вместе не гуляли, я к нему в гости никогда не ходил. Ну, думаю, да, у меня с ним были хорошие отношения, и если ты спросишь у него, надеюсь, он то же самое скажет и обо мне. Вообще, русские ребята из той команды, сезон 2007-2008, это было золотое поколение петербургского футбола. Они в целом были сложными ребятами в общении? Или обычные простые парни? Ну, они были сложными. Особенно на тренировках. Но мне это нравилось. Даже если ты играешь мини-игры на базе, ты хочешь выиграть. И там действительно было не до шуток. И мне тоже всегда хотелось побеждать, точно так же, как и им. В итоге получались такие жаркие матчи. Но как раз именно поэтому наша команда и была такой сильной. А вне поля? Ну, сложно сказать, мы ж не тусовались вместе. Может, там куда-то пару раз выходили. Я вот помню, когда... Когда я только пришел в «Зенит», надо мной взял опеку Риксон. Он и с русскими ребятами тоже хорошо ладил. И я помню, когда я только впервые приехал, Денисов, Игорь, он мне тоже помогал. И я благодарен ему за это. Я не могу сказать, что он вот прям много для меня делал, но... Он помогал, и я это ценю. Он классный парень. Есть что-то, чего ты боишься по-настоящему? Оказаться в замкнутом пространстве, где я бы не смог двигаться. Конечно, маленькая комната меня не испугает, но вот если мои движения будут ограничены, у меня может случиться такая небольшая паника. А насчет остального... Ну, есть вещи, которых я боюсь, но... Не так, чтобы сильно. Иногда, знаешь... Я боюсь за своих детей. Думаю, вот когда они еще немного подрастут, я за них начну вот по-настоящему переживать. Переживать еще сильнее. Когда им будет по 14-15 лет, и они начнут гулять до ночи, когда они будут ходить на свидание, не приходить домой, когда им буду об этом говорить. Вот я боюсь этого. Особенно это касается моей дочери. Я за нее очень переживаю. Ты сказал про маленькие пространства. Один день в таком пространстве или один день пить русское пиво? Ну, тут почти нет никакой разницы. Ну, не, 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 конечно, я шучу. Маленькие пространства, определенно. Их я бы выдержал. Насчет русского пива, ну, есть вещи и похуже в жизни. Голландское пиво, например. Ты играл вместе с Артемом Дзюбой. Самая памятная история, связанная с ним. Я помню, что всегда смеялся, когда они с Кришита, ну, как бы подкалывали друг друга, троллили. Да, и на тренировках 
Всегда было прикольно играть против него. Он всегда шутил, всегда смеялся. И Вилаш Бош любил устраивать матчи, где иностранцы играют против русских. И иногда в таких матчах мы рубились даже сильнее, чем на следующий день в официальных играх. Ни иностранцы, ни русские не хотели проигрывать, естественно. И если мы выигрывали, тогда мы заходили в раздевалку и троллили, и дразнили Дзюбу. Но если Дзюба увидит это видео, он, конечно, должен признать, что иностранцы выигрывали большинство тех матчей. Ты когда-нибудь в своей жизни напивался очень-очень сильно? Ну да, конечно, конечно. Но я никогда не напивался до такого состояния, чтобы не контролировать себя. Помню, как-то раз я собирался кататься на лыжах с моей супругой, и на следующий день мне нужно было провести за рулем около 10 часов. А за сутки до этого я загулял с друзьями и так напился, мы... мы всю ночь гуляли. На следующий день после этого мне нужно было за руль, а ну, я просто не могу. И в итоге жена вела машину два или три часа. Затем мы остановились на какой-то заправке, я купил два или три Red Bull а и кое-как смог подменить ее за рулем. Но чувствовал я тогда себя отвратительно. Самое дикое упражнение на тренировке, которое у тебя было. Один раз в Остенде было какое-то дикое упражнение, и я об этом сказал помощнику тренера. А тот передал главному тренеру. Ну, упражнение и правда было очень глупым. И после этого меня прогнали с тренировки. Так что с тех пор я больше не жалуюсь на упражнения. Самый крупный штраф на твоей памяти? У меня никогда не было штрафов на футбольном поле, во всяком случае. Может, только за превышение скорости. Да, помню, однажды в Петербурге меня остановил полицейский, и я до этого выпил. Я выпил один бокал, и он, видимо, учуял, что я что-то пил, и такой... И он такой, типа, да, все, давай, ну-ка, дуй в трубочку. Причем держал он ее в метре от меня. Я дунул, и он такой, ха, две с половиной промили. Я такой, какого хрена, я выпил один бокал. А он, нет, ты должен платить. Просил 60 тысяч рублей. Я отвечаю, ты что, с ума сошел, забирай меня в тюрьму. А он такой отвечает, окей, окей, тогда давай меньше. В общем, мы сошлись, кажется, на 20 тысячах рублей. А потом я ему говорю, ну все, теперь ты должен довести меня до дома, потому что, может, вон там за углом стоит твой друг, и мне придется платить еще и ему. А в каком году это было? Даже не помню, в начале моей карьеры в «Зените» 2011, 2012 или 2013 год. Не помню. Давно, в общем. Самая сексуальная женщина после твоей жены. А, да, хорошо, что ты уточнил. Я думаю о кинозвездах. Пожалуй, Моника Белуччи. Она очень красивая. Хороший выбор. Самое дорогое блюдо, за которое ты платил в ресторане. Здесь, в Бельгии, много ресторанов с мишленовскими звездами. Три звезды. Ну, и порой выходило что-то в районе трех тысяч евро с одного человека. Но это уже правда, включая вино. Да, здесь полным-полно дорогих ресторанов. Водка — это национальная гордость России? Да, должна быть, да. Если я пью водку, то предпочитаю русскую. Ну, а если я покупаю, то тоже всегда русскую. Поэтому да, вы должны этим гордиться. Так же, как мы гордимся нашим пивом. У тебя есть мечта, которая, скорее всего, уже никогда не сбудется? Как я говорил, катание на лыжах. 
Я еще мечтал заняться скайдайвингом, но в прошлом году я попробовал это в Дубае. Так что это тот пункт, который я выполнил. А мечта? У меня есть несколько. Думаю, провести еще один матч, который я смогу сыграть, не чувствуя боли, чтобы я выложился полностью. И если выбирать конкретный матч, то это был бы «Зенит Спартак». Чтобы вот я был сконцентрирован и думал только об игре, а не о своем колене. Да, это было бы шикарно. Я за такое многое готов отдать. Я бы сам заплатил из своего кармана ради одной игры, чтобы провести весь матч и просто не чувствовать боли. Слушай, я могу тебе сказать, что многие болельщики «Зенита» готовы будут заплатить, чтобы увидеть тебя в матче «Зенит Спартак». О, я бы их всех пригласил, всех, и за все бы заплатил, только ради этого чувства. Но я понимаю, что это невозможно, поэтому мне остается об этом только мечтать. Какой самый большой бонус ты получал за один матч, когда играл в России? Более чем достаточно. Нет, ну, сумму я назвать не смогу. 50 тысяч. Больше или меньше? Может быть, в евро? Я думал, ты про рубли. Рубли? Нет. Это было бы слишком просто. Какой самый прикольный момент в твой первый год в Петербурге, кроме того, о котором ты рассказывал, когда у нас была прогулка на лошади? Один раз мы взяли собаку на стадион, потому что ее не с кем было оставить. Порода Чихуахуа. И она была на игре на Петровском. Как? Моя жена была, и мой отец там был на том матче против ЦСКА. Мы его выиграли, кажется, со счетом 2-1 или 3-1, я точно не помню. И собака была на стадионе, спала весь матч в сумке. Было забавно. Притом, я знаю, что животных приносить на стадион нельзя, но как так вышло без проблем. Забавно, мы до сих пор об этом вспоминаем, потому что нашей собаки не стало примерно пару недель назад. И мы такие, о, да-да-да, он был на Петровском, да-да-да-да-да. Хорошие воспоминания. Самый удивительный человек, которого ты встречал в России. Фернандо Риксон. Самый сумасшедший парень из всех, с кем я играл. Приведи пример. Самый памятный. Он жил на полную катушку. Мы всегда куда-то выходили. Например, он говорил, сейчас я хочу в клуб. И вот клуб уже закрывается, а он такой... Давайте, давайте, посидим еще один час. Я плачу сколько угодно, но вот работайте, пожалуйста, еще один час. И ему отвечают, да, но все уже хотят домой. А он такой в ответ, не, 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 нет, пожалуйста, еще один час. Да, у него была страшная болезнь, но он прожил три или, может быть, даже десять жизни в одной. Он может быть доволен. Он действительно наслаждался жизнью. И я не такой, и никогда таким не стану. У него случилась страшная болезнь, и он понимал, что ему оставалось где-то пару лет, и он наслаждался этим временем. Так что да, у меня приятные воспоминания о нем. Сергей Симак сейчас главный тренер «Зенита». Вы в свое время вместе играли. Расскажи историю про него, которую никто не знает. Ну, я не могу рассказать, потому что, ну, я не знаю. Я был иностранцем, и поэтому я не особо был близок с русскими игроками. Ну, у меня, тем не менее, были с ними хорошие отношения, но подобных историй у меня нет. Но еще таких, которые никто не знает. Да нет, я знаю, что он хороший парень. 
Он один из лучших людей, с которыми я играл. Но вот в чем я точно уверен, так это в том, что у него нет таких сумасшедших историй, как у Рики. Какой тренер «Зенита» был номером один для тебя? Тренер, у которого я много чему научился, это Спалетти. Он уделял много внимания обороне, собственно, как любой итальянец. Он многому у меня научил. Еще я очень благодарен адвокату за то, что он взял меня, взял в «Зенит». Он очень важный человек в моей карьере. И речь здесь не только о «Зените». Вся моя карьера стала возможной благодаря именно ему. Он пригласил меня в «Зенит», и главные воспоминания о моей карьере у меня, естественно, зенитовские. Мы со стенда играли товарняк против его Утрихта, и он увидел меня в какой-то момент и такой «Ника, Ника, я очень рад тебя видеть». Я... Отблагодарил его за все и сказал, «Вы просто сделали мою карьеру». А он такой, «Нет, Нико, ты все сделал сам». А я ответил, «Но если бы вы меня не взяли в «Зенит», тогда ничего бы этого не было». И он такой, «Окей, мы вместе сделали это». И последний вопрос. Чего тебе не хватает из России? Чувство, что тебе... что тебе позволено больше. Здесь, если я превышаю скорость, меня сразу же оштрафуют и сразу же отнимут права. А в России в те годы я чувствовал... Окей, я плачу, и все хорошо. Ну, конечно, не только это. Еще в Петербурге столько потрясающих ресторанов. Вся моя жизнь была там. Все было рядом. Меня все благодарили за то, что я делал для клуба. Ну, конечно, это была моя работа, тем не менее, меня там очень уважают за мой вклад. И я очень поэтому скучаю. Да и просто скучаю по Санкт-Петербургу в целом. Но сейчас очень сложно было бы там жить. Нет, я бы мог там прожить до конца своих дней, но для моей жены это сложно, ее семья здесь, моя семья здесь, мои дети здесь ходят в школу. Тем не менее, я постараюсь приезжать как можно чаще. Я постараюсь бывать там как можно дольше, и сейчас у меня здесь другая жизнь, но однажды, я надеюсь, вернуться на более долгий период в Петербург. Мы надеемся, что ты вернешься. Посмотрим, не стоит надеяться. Я там провел хорошие годы как футболист, но не факт, что в другом качестве все будет так же хорошо. В любом случае, ты легенда. И как минимум в качестве гостя в Петербурге тебе всегда рады. Спасибо. Я более чем уверен, что все болельщики «Зенита» готовы подписаться под этими словами. Это значит многое для меня. Болельщики всегда в моем сердце. Навсегда. И ничто не сможет это изменить. Ты видишь здесь что-то знакомое? Да, выглядит как «Зенит». Именно. И это не просто шоколадные буквы. Это будет призом для победителя нашего конкурса. Итак, если вы ответите правильно, неправильно, но самое главное, оригинально, на вопрос, который задаст Нико, вы получите этот зенитовский бельгийский шоколад и специальную открытку от Нико. Итак, Нико, какой будет вопрос? У нас много сумасшедших названий для пива. Придумайте новое сумасшедшее название для нового сорта бельгийского пива. И присылайте. 
Итак, пишите ваши ответы, правильные, неправильные, оригинальные, неоригинальные, в комментариях к этому видео, а я выберу победителя через две недели после того, как выйдет это видео. Ну что, Нико, спасибо за интервью. Я очень надеюсь, что оно было не самым скучным для тебя. Определенно нет. С Новым годом и с Рождеством. С Новым годом. Санте? Санте. С Новым годом. Заканчивается этот странный год, и как-то совершенно не хочется подводить его итоги. Хочется просто поблагодарить всех людей, которые были рядом. Это родные, близкие. Друзья и тебя, дорогой зритель, без тебя этого безобразия совершенно точно бы не было. А в остальном это был всего лишь 22 -й. идем в 23-й. А этот год мой, тот был старый, тот был фиговый, этот будет звездный, тот был не твой.